Hello, everybody. Christmas is almost here. Yes, we almost get into vacations. Yes, so this is the last activity of December. Esta es tu última activity of December. All right. So, your unit product is going to be a Christmas ad. A Christmas ad. Instructions. Number one, you're going to think in a Christmas product. Okay? Number two, you're going to make a draft. Number three, you're gonna make it real. And number four, you're gonna take a picture. Tranquilo, que te voy a explicar cada una de estas instructions. Ok? Vámonos con number one. Think in a Christmas product. Think in a Christmas product. Piensa en un Christmas product que te gustaría vender. For example, toys. Food, clothes, a Christmas decoration, anything related to Christmas, and you can make an advertisement. Ok? Vas a pensar en un Christmas product, en un producto de Christmas, por ejemplo, toys, juguetes, food, yum, 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 comida, clothes, o Christmas decoration, clothes, ropa o Christmas decoration, ok? Cualquier cosa relacionada con Christmas y del que tú puedas hacer un advertisement, ok? Number two, you're going to make a draft. Vas a hacer un draft. La palabra draft means borrador. So you're gonna make a draft. Antes de hacerlo real en grande, vas a hacer un pequeño draft borrador en tu notebook. You're gonna make a draft for your Christmas ad. Recuerda que para hacer tu ad tienes que elegir choose a type of ad. Elegir un tipo de ad. For example, vimos que hay magazine ads, que hay Social media ads, hay newspaper ads, hay YouTube ads, ok. Tú tienes que elegir qué tipo de ad quieres que sea tu advertisement. Obviamente, no va a poder ser un tipo del que sea video. Bueno, a menos que se vea como si estuviera en pause. ¿Sí? Ten en cuenta que es, es hecho a mano, entonces ten en cuenta eso. Recuerda que un advertisement tiene que tener headline, illustration, description, contact info y que también puede llevar price, slogan y otras cosas que vimos en parts of an ad. ¿okay? Mínimo tiene que llevar headline, illustration, description y contact info. Ok, otra vez. Tienes que elegir qué tipo de ad quieres que sea tu advertisement. ¿Sí? Mínimo tiene que tener headline, illustration, description y contact info. ¿Ok? Entonces, draft va a ser en tu notebook. Right? Una vez más. You're going to choose, vas a elegir qué tipo de ad quieres. Si quieres hacerlo de una magazine, de un newspaper, como un flyer, como un billboard, aunque va a ser un poco difícil hacerlo como billboard. Si quieres hacerlo como un social media ad, en los ejercicios que me mandaron sobre los advertisements de Lego y Wendy's, le salieron super padres, entonces también podrían hacer algo así. 
un YouTube ad, ¿ok? Y recuerda las características, de characteristics, ¿ok? So, headline, illustration, description and contact info es lo mínimo que debe de tener. Recuerda que el borrador es en tu notebook. Cuando ya tengas revisado tu borrador, ok, ahora sí, you're gonna make the real ad. Y este sí lo vas a hacer en a paper sheet o en a cardboard o en una cartulina, en un material que tengas en tu casa, ok, no es necesario hacer gastos. Este vas a hacerlo ya bien, el limpio, bonito, alright, pretty. Con all the colors. Una vez que ya te revisaron tu borrador, ya lo puedes hacer in real. Y step number four, you're gonna take a picture. Tomarás una picture and that's it. Es tu última actividad del año. ¿Sí? Para the delivery date, you're going to check the classroom instructions. Para fecha de entrega, checa las instrucciones que tienes en tu classroom, ¿ok? Recuerda que tu unit product es un advertisement de un Christmas product. ¿Ok, Doki? Ok, guys, and yes, that's it. That's it. Es nuestra última activity. Merry Christmas. Happy New Year. Get safe. I mean, get rest. Descansa, get rest. Be safe. Está seguro. Take care. Cuídate. Take care of your family. Cuida tu, a tu familia. To take care of your grandma or your grandpa. Tus abuelitos, ¿ok? Y... Eat a lot of food, come mucha comida, eat turkey, eat cake, eat tamales, eat pozolito y llega bien gordito a clase, ok? Goodbye guys, hugs and kisses from Miss Minerva. Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye.